Сайн байцгаана өгдөө дээ. Өнөөдөр бүгдээрээ харилцан ярианд цэг тэмдгийг зөв хэрэглэх тухай хичээл үзнэ. Энхийн тул бүгдээрээ өмнөх хөдсөн мэдлэгээ сэргээн санцгаая. Та нар санаж байгаа бол бид нар өмнөх хичээл дээр хоёр болон түүнээс дээр хүмүүсийн хоорондын яриаг харилцан яриаг гэхийг мөн тухайн харилцан яриагаар дамжуулан дөрийн зан төрөх болоод сэтгэл санааны байдлыг хэрхэн тодорхойлж болгыг үзсэн байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ тухайн ярилцсан яранд цэг тэмдэгтийг хэрхэн зөв ашиглах мөн тухайн цэг тэмдэгтүүд нь өвөлбөрт ямар утга илэрхийлж болгыг үзэх болно. За одоо бүгдээрээ сурах хичгээ нэгээд номныхоо 80 долдугаар хуудсанд байгаа сүсэглэл ихтэй хамтран ярилцъя. За ихээ уншихаасаа өмнө хажуудаа байгаа хин нэгэнтээ тухайн ихийнхаа дүрт хувраад харилцсан яраа хэлбэрээр уншаарай хөгтүүдээ. За ихээ уншиж ойлгосон бол одоо бүгдээрээ саяны ихэд гарч байгаа цэг тэмдэгтүүд өгөлбөрийн хаан байрлаж байгааг ялгаж тэмдэглэл я. За өгөлбөрийн ихэнд ямар ямар цэг тэмдэгтүүд байсан бэ? За багшийгаа дагаад бичээрэй. За энэхүү хоёр тэмдэглэгээ нь өгөлбөрийн ихэнд тохиолдно. За тэгвэл өгөлбөрийн дунд энэ тэмдэгтүүд За өгөлбөрийн төгсгөлд энэ тэмдэгтүүд орсон байна. За гэртээ Ангил хэл дээр их харилцан яриаг сонсож орчуулаад за тухайн харилцан ярианаасаа өөр тоологдсон нэгийг сонгож аваад өнөөдрийн үзсэн цэг тэмдэгтүүдээ ашиглаад үргэлжлүүлэн харилцан яриа цохиож бичээрэй. Анхаарал тавьсан явдал баярлалаа.